¿cómo estás? Bien, en esta clase 1 identifiquemos qué es la inteligencia artificial y cómo funciona brevemente. La inteligencia artificial es una rama de la informática que se centra en la creación de agentes inteligentes que son sistemas que pueden razonar, aprender y actuar de forma autónoma. La inteligencia artificial tiene el potencial de revolucionar muchos aspectos de nuestras vidas, desde la forma en que trabajamos hasta la forma en que interactuamos en el mundo que nos rodea. Algunos ejemplos de cómo funciona la inteligencia artificial. Reconocimiento de imágenes. Los sistemas de inteligencia artificial pueden identificar y clasificar objetos en imágenes como personas, animales y automóviles. Procesamiento de lenguaje natural. Los sistemas de IA pueden comprender y generar lenguaje humano, lo que les permite permite realizar tareas como la traducción automática y la respuesta a preguntas. Aprendizaje automático. Los sistemas de IA pueden aprender a realizar tareas a partir de datos sin necesidad de ser programados explícitamente. Robótica. Los sistemas de IA pueden controlar robots para realizar tareas en el mundo real, como conducir coches o manipular objetos. La inteligencia artificial tiene un amplio abanico de aplicaciones potenciales, desde la atención sanitaria y las finanzas hasta el transporte y la fabricación. A medida que la tecnología de IA sigue desarrollándose, es probable que tenga un impacto aún mayor en nuestras vidas. ¿Cuáles son los tipos de inteligencia artificial? Según la funcionalidad, la IA débil. Esta es diseñada y entrenada para realizar una tarea específica, por ejemplo, los sistemas Siri o Alexa. Otro tipo de inteligencia artificial es la fuerte. Tiene capacidades cognitivas generales similares a las de los humanos. Puede realizar cualquier tarea intelectual que un ser humano pueda hacer, también llamada inteligencia artificial general. Sin embargo, es un objetivo a largo plazo. Está también la IA superinteligente, superaría la inteligencia humana en todos los aspectos, es una hipótesis futura y plantea desafíos éticos y de seguridad significativos. Según el nivel de inteligencia, la IA reactiva no tiene memoria ni la capacidad de utilizar experiencias pasadas, responde a estímulos específicos de manera preprogramada, por ejemplo, Deep Blue, la computadora de ajedrez de IBM. La IA de memoria limitada puede utilizar experiencias pasadas para tomar decisiones futuras. La mayoría de las aplicaciones actuales de aprendizaje automático entran en esta categoría. Por ejemplo, los vehículos autónomos que analizan datos anteriores de tráfico para tomar decisiones. Según la técnica utilizada, está la inteligencia artificial de aprendizaje supervisado. La IA se entrena con datos etiquetados, por ejemplo, clasificación de correos electrónicos como spam o no spam. También está el aprendizaje no supervisado. La IA encuentra patrones en datos no etiquetados. Un ejemplo de ello es la agrupación de clientes en segmentos de mercado. Está también el aprendizaje profundo o Deep Learning. Utilizan redes neuronales artificiales profundas para modelar datos complejos, por ejemplo, reconocimiento facial, procesamiento de lenguaje natural. Y en otras clasificaciones está la IA basada en conocimiento. Integra grandes bases de datos de conocimiento específico para tomar decisiones informadas. Un ejemplo de ello, el diagnóstico médico asistido por computadora. Está también la IA basada en evolución. Utiliza algoritmos genéticos y programación evolutiva para mejorar soluciones a problemas con el tiempo. Un ejemplo de ello, optimización de diseños industriales. En fin, estas clasificaciones no son mutuamente excluyentes y muchas aplicaciones de inteligencia artificial modernas pueden encajar en múltiples categorías simultáneamente. En resumen, la inteligencia artificial es un campo de la informática que se centra en la creación de sistemas inteligentes que pueden aprender y actuar de forma autónoma. Continúa con nosotros para seguir aprendiendo. Nos vemos en la siguiente clase.